안녕하세요 하품입니다 오늘은 하네스 네일을 해보려고 합니다 우선 필오프 베이스를 발라주고 잘 말려준 다음 베이스 젤을 바르고 큐어링 30초 해줍니다 폴리젤 투톤 스카처를 할 건데요 이렇게 품질을 이용해 연장하는 것을 스카처라고 합니다 젤을 이용하면 젤 스카처 아크릴을 이용하면 아크릴 스카처예요 폼질을 손톱에 맞게 재단을 해줄 건데요 이렇게 폼질을 껴서 스마일 라인이랑 스트레스 포인트를 확인해 줍니다 그리고 알맞게 잘라줍니다 스마일 라인의 곡률과 맞게 먼저 잘라주고 스트레스 포인트가 끝나는 지점에 이렇게 V자로 잘라주면 됩니다 V자로 자를 때는 좁게 자르면 새로운 폼질을 써야 하기 때문에 한 번에 재단하기 어려울 경우에는 여유롭게 재단을 한후 확인해보고 추가로 잘라주시는 게 좋습니다. 재단이 다 됐으면 손톱에 끼워서 날개 부분부터 붙여줍니다. 오늘은 스틸레토 쉐입으로 잡을 거라 끝을 뾰족하게 접어주도록 할게요. 스틸레토 쉐입이란 날이 좁고 뾰족한 형태를 뜻합니다. 오늘은 폼지 연장으로 할수 있는 최대한 길게 할 예정이랍니다. 우선 클리어 폴리젤로 얇게 깔아줄게요. 폴리젤은 알리익스프레스 제품입니다. 투톤 연장을 하기 전에 검지 손톱이 깨져서 클리어 폴리젤로 얇게 연장을 해줄게요. 얇게 길이만 만들어준다는 느낌으로 프리엣지 아래로 폴리젤을 펴줍니다. 큐어링 30초 해줍니다. 그리고 커피색 폴리젤을 이용해서 짧은 스퀘어 쉐입을 만들어줍니다. 커피 색상은 처음 사용해보는 것 같은데 여기 브랜드 폴리젤은 이름이랑 색상이랑 따로 놀기 때문에 색상 및 제품 리뷰는 오른쪽 상단에 뜨는 영상 참고해주세요. 그래도 가격이 저렴하니까 그냥 사용합니다. 요렇게 모양 만들어주고 큐어링 한 후에 미경화제를 닦아줍니다. 그 다음에 품질을 끼운 상태에서 단면을 완전히 일자로 갈아줄 거예요. 생각보다 품질에 잘 붙어 있어서 파일링 하는 데는 문제가 없더라고요. 프리엣지만 완전 깔끔하게 일자로 다듬어준 뒤에 마저 클리어 폴리젤로 연장을 해줍니다. 혹여나 브러쉬에 묻어날까봐 조심조심해서 폴리젤을 펴줍니다. 브러쉬에는 젤 클렌저를 묻힌 상태예요. 이런 식으로 손톱이 짧을 때는 얇게 판을 만들어준 뒤에 그 위에다가 투톤으로 연장을 해주면 되고요. 이번에는 폼지 끼우기 전에 커피색으로 먼저 손톱을 덮어준 뒤에 길이를 연장시켜 주도록 하겠습니다. 자연 손톱 길이가 있으면 이렇게 하는 게더 편한데요. 예쁘게 나오는 건 검지 손톱처럼 하는 게 훨씬 더 깔끔하긴 하더라고요. 이번에는 손톱 전체에 폴리젤을 올리고 파일로 다듬어 주겠습니다. 역시나 품질을 떼서 손톱에 끼워주도록 할게요. 품질은 오디세이 제품입니다. 그냥 끼우자니 옆부분이 들뜰 것 같아서 양쪽 사이드에 똑같이 홈을 내주도록 할게요. 품질가 위로 솟지도 않고 그렇다고 아래로 처지지도 않도록 일자로 예쁘게 끼워줍니다. 여기 윗부분도 잘 고정되도록 꼼꼼히 붙여줍니다. 
그리고 폴리젤을 잘라줍니다. 아참, 엄지손톱은 그냥 누드색으로 원톤 연장해준 거랍니다. 펴 바르고 보니 생각보다 얇아서 큐어링 후에 한번더 폴리젤을 올려줬어요. 클리어 색상이기 때문에 경계선까지 완전히 덮여도 상관없어요. 이렇게 연장은 끝이고요. 젤 클렌저로 미경화제를 닦아주고 홈질을 떼줍니다. 저는 폴리젤이 완전 투명할 줄 알았는데 생각보다 반투명해서 아쉬웠어요. 이렇게 긴 연장은 저도 거의 처음 해보는 것 같아요. 물론 당근 네일 때한번 하긴 했지만 너무 무리하게 길게 한것 같아서 바로 잘라버렸었거든요. 긴 손톱으로 일상생활하는 영상 요청이 있었는데 꼭 한번 찍어보도록 하겠습니다. 파일링 해줄게요. 파일링은 무조건 많이 갈아보면 실력이 는다고 생각합니다. 샌딩 블럭으로 마무리 해줍니다. 이 정도 갈면 된것 같네요. 저는 베이스젤 대신 클리어젤 발라주고 노나이프 탑젤을 발라준 뒤 큐어링 30초 시켜줍니다. 그리고 미러 파우더를 문질러줍니다. 저번에 베이비 부머 네일 하면서 사용했던 제품인데 제품명은 저도 정확히 모르고 네일 아울렛에서 구매한 제품이에요. 이제 하네스 네일을 해볼 건데요. 디자인은 인스타그램을 참고했습니다. 이거는 제가 귀걸이 만든다고 동대문에서 구입했던 오링인데 네일 위에 한번 붙여보도록 하겠습니다. 흰셋이랑 평집게를 이용해 벌어져 있는 틈을 닫아줍니다. 클리어 젤을 이용해 오링을 붙여줄게요. 흰셋으로 위치를 잡아주고 큐어링 해줍니다. 우선 구멍 안을 클리어 젤로 채워서 잘 고정시켜줍니다. 지금 사용한 클리어 젤은 하나쯤 열이 젤입니다. 사용한 세필봇은 화옴 55호 라이너고요. 검정색 젤을 이용해 라인을 그려줍니다. 오른손 떨리는 거 보이시나요? 조심스럽게 오링에서 뻗어나오는 선을 그려줄게요. 하네스는 벨트 혹은 멜빵 같은 걸 말하는데 용어가 기억이 안 나서 뭐라고 해야 하나 며칠 고민하다가 친구가 알려줘서 아하 싶었답니다. 저도 다양한 위치에 하네스를 그려 넣었는데 여러분들도 다양한 디자인으로 응용해보시면 좋을 것 같아요. 왠지 붓이 더 얇아야 할것 같아서 바바라 706으로 선을 더 선명하게 그려줍니다. 그리고 마치 끈이 고리에 걸려있는 것처럼 링 위로 젤이 살짝 지나가게끔 그려주면 하네스의 포인트는 다 살렸다고 볼수 있어요. 원하는 라인보다 넘쳐나간 젤은 이렇게 플랫 브러쉬로 닦아주고 큐어링 해줍니다. 다른 손톱도 라인이 깔끔하지 비치는 곳은 없는지 확인해주고 넉넉하게 큐어링 60초 해줬습니다. 가끔씩 큐어링이 덜 되면 번지더라고요. 
탑젤까지 발라주고 큐어링 해주면 네일 아트 끝이에요. 그럼 오늘 네일은 여기서 끝이고요. 저는 더 예쁜 네일 아트로 찾아뵐게요. 다음 영상에서 만나요. 안녕!